。嗨，我是阿宪，欢迎来到我的频道。今天这支影片将带大家飞越二十五个欧洲绝美的景点，排名仅供参考，因为每个人心目中的第一名都不一样。欧洲拥有雄伟的阿尔卑斯山脉、迷人的海岸线和田园诗般的美丽岛屿，以及地球上独一无二的风景。虽然欧洲的世界级首都伦敦、巴黎和罗马。所吸引的游客人数最多，但欧洲大陆的四十八个国家或地区，每个国家都有令人赞叹的城市和景点可以探索。从斯堪的纳维亚半岛引人注目白雪皑皑的景色，到地中海迷人的海岸线，欧洲充满了多样化和梦幻般的风景。例如，飞流直下的瀑布和闪烁的湖泊，到奇妙的岩层和令人惊叹的风景。光光是高耸的阿尔卑斯山，就拥有上述的一切，拥有如此多壮丽的景色和令人惊叹的风景。参观欧洲所有最美丽的地方，可能要花上一辈子的时间。而这些最美丽的地方，通常交通不便。我个人认为，最棒的旅游方式莫过于驾车。第二十五名，欧罗巴山 p i s c o de Europa）。Pisco de Europa 由三座雄伟的山峰组成，位于西班牙最北部的美丽山脉。它的山峰和高原绵延广阔第二十三名。
，威尼斯。作为世界上最浪漫、最辉煌的城市之一，威尼斯与地球上其他任何地方都不一样，随处可见令人惊叹的艺术和建筑。这座漂浮之城位于意大利的东北部，横跨一百一十八个小岛，由迷人的运河和美丽的古桥相连。沿着美妙的水道，排列着宏伟的大理石宫殿，拥有百年历史的教堂和令人惊叹的艺术博物馆，无数其他历史地标和文化景点点缀其间。探索威尼斯大气的小巷、美丽的广场和田园诗般的岛屿，总是一种享受。最好的参观时间是在其丰富多彩的狂欢节期间。第二十一名，苏格兰高地。苏格兰高地拥有迷人的湖泊、美丽的峡谷和奇妙的山脉，其狂野而崎岖的地貌堪称欧洲最美丽的地方之一。该地区人烟稀少，面积广阔，通常被认为涵盖了高地边界断层北部和西部的所有地区。在这里，你会发现本尼维斯山、不列颠群岛的最高山峰、著名的尼斯湖和几个美妙的国家公园。虽然展出的风景简直令人惊叹，但苏格兰高地也以其丰富的历史和遗产而闻名，到处都是历史悠久的城堡和古朴的村庄和城镇。第九名。
第十七名，讲坛石，著名的讲坛石，或称步道台，是挪威最著名和最吸引人的注目的景点之一。位于挪威的西南部，俯瞰美丽的旅色峡湾，陡峭的悬崖形成于上一个冰河时代。高处作为环境六百零四米，可以欣赏到深邃黑暗的海水和下面壮观的景色。由于出众的美景。步道岩每年都吸引着成群结队的游客亚和黑塞哥维纳南部是一组隐藏在崎岖喀斯特地貌中的美丽瀑布，高二十五米，平缓的瀑布全长一百二十米，强大的水流从茂密的绿色杂草中喷涌而出，威胁着吞没下面可爱的水池。由于其宁静的自然风光和令人叹为观止的美景，克拉维查瀑布是从莫斯塔尔、莫祖哥耶和杜布罗夫尼克出发的热门一日游。夏季月份可以游泳和野餐。
第十二名，科托湾。科托湾是巴尔干地区最令人难以置信的自然景观之一，其迷人的景点几乎无法描述。美丽的海湾及其闪闪发光的海湾、海峡，和台湾被高山和高耸的悬崖所包围。位于黑山西南部，就在亚德利亚海的内陆地区。虽然其壮观的环境吸引了最多的赞誉，但海湾也是拥有数百年历史的城堡和孤岛修道院的所在地。其中，科托尔的老城区正是最吸引人注目的景点。在这里，你会发现许多令人叹为观止的建筑、历史景点和文化地标。所有这些位于古城墙内、毗邻海湾、令人叹为观止的水域。第十一名，荷兰郁金香花海。荷兰色彩缤纷的郁金香花田向远方无限延伸，是最令人回味的景点之一。自从十六世纪后期，美丽的球茎植物从事问世，郁金香狂热席卷欧洲以来，游客们就被这里迷人的花坛和风景优美的花园所吸引。迄今为止，最大最好的花卉公园是库本霍夫。这里有大约七百万株郁金香、水仙花和玫瑰，在荷兰以人入胜的田野上，骑自行车或骑美丽的花园上漫步是一种乐趣。你可以拍到大量漂亮的紫色、粉红色、橙色、红色花朵在风中摇曳的精美照片。第九名，麦泰奥拉。麦泰奥拉的东正教修道院坐落在摇摇欲坠的岩石柱顶上，是希腊最引人注目、最令人敬畏的景点之一。从风景如画的色塞利亚平原上升起，宏伟的修道院及其壁画覆盖的小教堂和教堂俯瞰着下面壮丽的景色，它们建于十四世纪，收藏着无价的宗教宝藏，只能通过沿着悬崖一侧的陡峭石阶梯行走才能进入。虽然许多现在已经成为废墟，但仍有六座功能正常的拜占庭修道院。麦泰奥拉迷人的建筑群是该国最重要、最令人印象深刻的精神遗址之一，不容错过。
第六名，哈修塔特。由于其壮观的环境和出众的自然美景，哈修塔特通常被称为奥地利的明珠。看起来就像童话般的小镇。这座风景如画、色彩柔和的小镇，坐落在雄伟的山脉和镜子般的湖泊之间。一直延伸到它下方反光的水域，它被广泛地认为是欧洲最古老仍有人居住的定居点，长期以来以其盐矿而闻名。从镇上可以参观各种洞穴和矿山，虽然通常非常拥挤，但在风景秀丽的街道和大气的小巷中漫步，然后出现在哈修塔特神圣的海滨，欣赏其壮丽的景色，这是一种神奇的体验。第五名，圣托里尼。令人惊叹的圣托里尼群岛是基克拉泽斯群岛最南端的成员，位于爱琴海南部，四周环绕着美丽的蓝色海水，一个非常受欢迎的目的地。一小群贫瘠的岩石岛屿是曾经火山口的遗迹。陡峭的山脊顶部是古色古香的村庄，到处都是明亮的白色房屋和蓝色圆顶的教堂。伊罗和欧亚的主要城镇在夏季时会变得非常的拥挤，但在火山口周围徒步旅行或乘船游览，可以让你在希腊岛屿的标志性形象中平静而安静的喝一杯。第四名，罗浮敦群岛。罗浮敦群岛从海中拔地而起，崎岖的山峰、陡峭的峡湾，以及风景秀丽的海滩和海湾，构成了令人印象深刻的景象。这个迷人的群岛位于挪威的西北部，拥有绵羊成群的田野和未受破坏的景观，隐蔽的海湾和宁静的渔村，星罗棋布。这些岛屿通过隧道和桥梁与大陆相连，风景迷人，值得探索。徒步旅行、骑自行车和航行都很受欢迎。最重要的是，无论你走到哪里，都能欣赏到令人惊叹的景色。罗浮敦群岛也是观看奇妙北极光照亮天空的好地方。第三名，飞身，迷人的飞身位于巴伐利亚的最南端，坐落在阿尔卑斯山脚下的一处风景优美的地方。这是德国浪漫之路的最后一站。虽然其保存完好的历史中心值得探索，但该镇最出名是位于周围群山中的三座神话般的童话城堡，其中毫无疑问的亮点是信天鹅堡
。这座神奇的宫殿是华特迪士尼睡美人城堡的灵感来源。除了重要且令人印象深刻的历史景点外，飞升还有许多一流的健走路径，可以欣赏到附近的山脉、湖泊和森林的壮观景色。第二名，阿马尔菲海岸第一名，如达本纳山谷。如达本纳山谷两旁是雄伟的山脉，闪闪发光的冰川，和令人惊叹的七十二条瀑布，风景如画的牧场，和高山草丛周围点缀着舒适的小木屋，和迷人的山村，例如如达本纳、米伦和汪根。山谷四周环绕着陡峭的悬崖和奔腾的瀑布，是大自然爱好者的梦想之地，有许多健走小径。山地自行车道和攀岩路线可供探索，其出类拔萃的美景和壮观景色，使卢达本纳山谷成为瑞士最令人难忘的旅游胜地之一。如果喜欢我的影片的话，别忘了帮我按赞、订阅和分享。我们下次见喽，拜拜。